ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى في تنزيل الحكيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الافاضل موضوع خطبه اليوم الاسلام دين السلام সম্মানিত উপস্থিতি গত দুটি খুদবায় আপনারা সালামের গুরুত্ব ফজিলত এবং আদব সম্পর্কে শুনেছেন সালামের অর্থ আপনারা সকলেই জানেন সালাম অর্থ শান্তি ইসলামের শুভেচ্ছা হচ্ছে সালাম দিয়ে শান্তির বাণী দিয়ে এবং প্রকৃত অর্থে ইসলাম ধর্মটি হচ্ছে শান্তি ধর্ম সালামের ধর্ম এবং মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের অসংখ্য নামের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে আসসালাম এবং ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শান্তির ধর্ম দিন উসিলম এবং ইসলাম হচ্ছে সালামের ধর্ম এই জন্য ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এই সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলতে চাই আজকে মুসলিম বিশ্ব অশান্তিতে জ্বলছে মুসলিম সমাজ পরিবার বলেন রাষ্ট্র বলেন গোটা বিশ্বে আজ অশান্তি অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ বিভিন্ন রকম কলা কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করছে শান্তির জন্য মানুষ বিভিন্ন রকম একেবারে লোকাল প্রশাসন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যন্ত শান্তির জন্য বিভিন্ন সংগঠন করেছে কিন্তু কোনো কিছুই কাজে আসছে না কাজে আসবেও না যেটা কাজে আসবে সেটা হচ্ছে ইসলাম কী জন্য যে ইসলামী প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে আল্লাহর নাম হচ্ছে আসসালাম আল্লাহর ধর্ম হচ্ছে আল ইসলাম এবং এই ইসলামই মানুষের সত্যিকার আর্থে দূরে এবং আখরাতের শান্তি নিহিত ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোথাও মানুষ শান্তি খোঁজে তাহলে অবশ্যই ব্যর্থ হবে কখনোই সে প্রকৃত শান্তি প্রকৃত নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না আমি আপনাদের সামনে বলেছি আল্লাহ রাবুল আলমিনের একটি নাম হচ্ছে আসসালাম কোরআনে কারিবের মধ্যে সুরা হাসর একটি আয়াত রয়েছে সেই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ইত্যাদি এখানে অনেকগুলো আল্লাহর নাম আছে ওখানে একটি নাম হচ্ছে কি আসসালাম এবং এই আসসালাম নামটি আমরা নামাজ যতবার পড়ি যতবার সালাম ফেরাই ততবারই বলি মুসলিম শরীফের হাদিস হলে সাল্লার এই নামটি বলা সুন্নত সালাম ফিরে আমরা কি বলি আল্লাহ আকবর বলি অথবা আস্তাক ফুল্লা তিন বলে আল্লাহ সালাম অমিন কাসালাম তাবারাল জালা আলি অলি ক্রাম অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সালাম হে আল্লাহ আপনি শান্তি নিরাপত্তা অর্থাৎ শান্তির আধার নিরাপত্তা এবং শান্তির উৎস আপনি অমিন কাসালাম এবং আপনার কাছ থেকে শান্তি আসে আপনি শান্তি প্রদানকারী মনোনীত ধর্ম ইসলাম হচ্ছে শান্তির আধার কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে কারিবে বলছেন কাদে যা আকুম মিনাহে নুরু মুবিন তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসছে নূর নূর মানে আলোকবর্তিকা এই আয়াত থেকে অনেকে তাফসির করেছে নূর হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে আর কেউ বলছে নূর হচ্ছে ইসলাম আর ইসলামের কিতাব হচ্ছে ও কিতাব ও মুবিন স্পষ্ট কিতাব আল কোরআন করিম আল্লাহ বলছেন ইয়াহেদি বিহিল্লাহু মানিত্তা বা রিদওয়ানহু সুবুল আসসালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিক নির্দেশ করেন হেদায়েত দান করেন মানিত্তা বা রিদওয়ানহু যে নাকি তালাশ করে তার সন্তুষ্টি অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি সুবুল সালাম এবং শান্তির পথ ওয়ুখ রিজুহুম মিনা দুলুমাত ইলা নূর এবং 
তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্ধকার থেকে আলোর পথে দিয়ে আসেন ইজনিহি তার ইচ্ছাতে ওয়াহদিহিম ইলা সিরাতিল মুস্তাকিম এবং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন সিরাতের মুস্তাকিমের পথ প্রদর্শন করেন সূরা আল মায়দার 16 নম্বর আয়াত তে আয়াত আল্লাহ পরিষ্কার বলছেন যে ইসলামকে সুপুলা সালাম শান্তির পথ সমূহ তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ইসলামকে শান্তির পথ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীকে আদেশ করেছেন এই শান্তির পথের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলছেন ফালা তাহিনু তোমরা দুর্বল হয়ো না ও তাদু ইলা সিলম এবং তোমরা মানুষকে এই শান্তির দিকে দাওয়াত দাও ও আং তুমুল আলাও না এবং তোমরাই বিজয়ী হবে অল্লাহ মাহকুম আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন সুরা মোহাম্মদের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন মানুষদেরকে এই সালামের দিকে শান্তির পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জীবন ভর এই দায়িত্ব পালন করেছেন হাদিসে এসছে ইবনে আদি যখন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে সাক্ষাৎ করতে এসছিলেন তখন তাকে তিনি বলছেন আসলিম তাসলাম তুমি ইসলাম গ্রহণ করো শান্তি লাভ করবে শান্তি অর্থাৎ আমি আগে বলছি সালামের অর্থ হচ্ছে শান্তি এবং নিরাপত্তা তাহলে ইসলাম গ্রহণের মধ্যে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বিভিন্ন ব্যক্তিকে তদানিন্তনকালে রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে চিঠি দিয়েছেন তার মধ্যে এক চিঠি ছিল হিরাকালকে উদ্দেশ্য করে তাকে তিনি বলছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম মিন মুহাম্মদ রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আল্লাহর নামে বলছেন পরম করুণাময় আল দয়াময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি এবং এই পত্রটি হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যিনি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ তার পক্ষ থেকে সাল্লাহ ইলা হেরাকল আজিমের রুম রুমের যে শাসনকর্তা তার নিকটে শুরুতেই তিনি বলছেন সালাম আলা মানিত্যা বাল হুদা যে ব্যক্তি হেদায়তের পথ অনুসরণ করেছে তার প্রতি শান্তি বর্ষণ হোক এটি কোরআনের একটি আয়াত আল্লাহ বলছেন সুরা আল তোহার সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত আসসালাম আলা মানিত্যা বাল হুদা সালাম তো সেই ব্যক্তির প্রতি যে হেদায়তকে গ্রহণ অনুসরণ করেছে মানিত্যা বাল হুদা এই কোন হেদায়ত লেলিন স্টেলিন কালমার্সের হেদায়ত নয় মানব কল্পিত হেদায়ত নয় এই হেদায়ত হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে হেদায়ত কারণ কোরআনে কালিম আল্লাহ দত্ত বলছেন মানিত্যা বা হুদায়া ফালা ইয়াদিল্লু ওয়ালা ইয়াসকা যে ব্যক্তি আমার হেদায়তকে আমার পথ নির্দেশকে গ্রহণ করবে অনুসরণ করবে ফালা ইয়াদিল্লু ওয়ালা ইয়াসকা সে ব্যক্তি পদগ্রস্ত হবে না এবং সে মন্দ বা নিকৃষ্ট হবে না কাজেই যারা হেদায়তের উপরে প্রতিষ্ঠিত তারা পদভ্রষ্ট হবে না এবং তারা নিকৃষ্ট শ্রেণী বা মন্দ হবে না তারা উত্তম হবে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন আস আল্লাহ কোরআনে যেটা শিক্ষা দিয়েছেন আসসালাম আলা মানিত্যা আবাল হুদা যে হেদায়তের উপর অনুসরণ করেছে তার প্রতি শান্তি তা আল্লাহ রসুল হেরাকাল উদ্দেশ্য করে বলছেন এই চিঠিতে সালাম আলা মানিত্যা আবাল হুদা যে হেদায়ত অনুসরণ করেছে তার প্রতি শান্তি আম্মাবাদ ফাইন্নে আদৌকা বিদাওয়াতের ইসলাম আমি তোমাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি আসলিম তাসলাম তুমি ইসলাম কবুল করো তাহলে তুমি শান্তি লাভ করবে ওই উতিক আল্লাহ আজরুক মারাতাইন আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে ডাবল সওয়াব দিবেন মানে তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তোমার অনুষ্ঠাতে অন্যরা ইসলাম গ্রহণ করবে তোমার অনুসারীগণ এবং তুমি ইসলামকে সহযোগিতা করবে এই জন্য মনে রেখো ফাইন তাওয়াল্লাই ফাইন আলাই কা ইসমাল আর ইসিন অথবা ইরিসিন যে যদি তুমি এটা অনুসরণ না করো পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো অথবা মুখ ফিরে না ইসলাম থেকে তাহলে মনে রেখো তোমার যেমন গুণা হবে এমনি ডাবল গুণা হবে তোমার অঞ্চলবাসীর গুণা তোমার উপরে হবে তো মুঠ কথা হলো আল্লাহ রাসুল বলছেন আসলিম তাসলাম তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে এই শান্তি লাভ করবে এবং আল্লাহ বলছেন যে সত্যিকার অর্থে তারাই তো হেদায়তের উপরে প্রতিষ্ঠিত তারা গুমরা হবে না তারা পদভ্রষ্ট হবে না যারা আল্লাহর হেদায়তকে গ্রহণ করেছেন এবং সত্যিকারে ইসলামের মধ্যে শান্তি যেটি আপনারা একটু আগে শুনলেন আল্লাহ পাক বলছেন ইউখরিদ হুমিনা দুলমাতে ইলা আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে শান্তি পাবে না সে কথাটি আল্লাহ রাবুল আলমিন 
কোরআনে কারিবের সুর আলিম রানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বলেছেন অমাই গাইল আল ইসলাম দিন আন ফালাই ইউক বালা মিনহু ওহুফিল আখরাত মিন আল খাসরিন যে ব্যক্তি অন্বেষণ করবে গাইল আল ইসলাম দিন আন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে ধর্ম হিসাবে ফালাই ইউক বালা মিনহু কোশ্চিন কালেও তা গ্রহণ করা হবে না ওহুফিল আখরাত মিন আল খাসরিন আর অবশ্যই সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বন্ধুরা আমার আমি যে কথাটা বলতে ছিলাম ইসলাম শান্তির ধর্ম গোটা ইসলামটাই শান্তির এই জন্য আপনি লক্ষ্য করেন কয়েকদিন আগে আপনাদের সামনে আমি একটি হাদিস বলেছিলাম যে মুসলমানের সংজ্ঞা কি মুসলিম কাকে বলে আল্লাহ রাসুল তো বলছেন আল মুসলিমু মান সালিম আল মুসলিমু নামিন লিসালি ওয়া দিহি ওই ব্যক্তি মুসলমান যে ব্যক্তির জবান এবং হাত থেকে অন্যরা নিরাপদে থাকে তাহলে মুসলিম ওই ব্যক্তি যে নিজে নিরাপদে থাকবে এবং অন্যকে তার জবান এবং হাত থেকে নিরাপদে রাখবে তাহলে যেখানে অন্য আমার জবান এবং হাত থেকে অন্য নিরাপদে থাকবে সেই সমাজেই তো শান্তি আসবে কিন্তু আমরা আজকে লক্ষ্য করছি কি আজকে লক্ষ্য করছি ইটপাটকেল বুলেট গুলি বোমা আগুন ইত্যাদি তাহলে এগুলো দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না শান্তির জন্য দরকার আমাদেরকে ইসলামে ফিরে আসতে হবে এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই জন্য ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের একটি নাম হচ্ছে আস শান্তি আসসালাম এই জন্যই আমরা যদি সত্যিকার আর্থে শান্তি খুঁজে পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরে আসতে হবে সম্মানিত মুসলিয়ান ইকরাম আমি যে আয়াত দিয়ে আপনাদের সামনে শুরু করেছিলাম আল্লাহ বলছেন হে ইমানদারগণ ইয়াহাল্লাদিনা আমানু হে ইমানদারগণ ইত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা তু কাতিহি সর্বোচ্চ ভয় ওলা তামু তুন্না ইল্লা ও আংতু মুসলিমুন তোমরা মৃত্যুবরণ করো না মুসলমান না হয়ে এটা কাদেরকে বলছেন লক্ষ্য করেন প্রথম আয়াতের অংশ হচ্ছে হে ইমানদারগণ তো ইমানদার কি মুসলমান না মুসলমান হওয়ার পরেই তো ইমানদার হওয়া যায় তাহলে ইমানদার তো মুসলমান তাহলে আল্লাহ যে বললেন যে হে ইমানদারগণ তারপর কি বলছেন ইত্যা কুল্লাহ হাক্কা তু কাতি আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভয় করো যথার্থ ভয় করো যেমনটি করা উচিত আর বলছেন ওলা তামতুন না ইল্লা ওয়াং তু মুসলিমুন তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে মুসলমান হচ্ছে পরিপূর্ণ মুসলমান উৎকৃষ্ট মুসলমান সুন্দর মুসলমান কারণ মুসলমান দু ধরনের রয়েছে একটা হচ্ছে যিনি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন মুসলিম অর্থ কি মুসলিম অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী তাহলে যে ব্যক্তি নিজের জান মাল আত্মা সব কিছুকে আল্লাহর আইনের প্রতি সোপর্ত করে দিয়েছেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তিনি জীবনের আকিদা থেকে শুরু করে আমল থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য আদান প্রদান সব কিছু আল্লাহর আইন অনুযায়ী যিনি করেন তিনি হচ্ছেন প্রকৃত মুসলমান পূর্ণ মুসলমান আর আমরা কিছু মুসলমান আছি ঐচ্ছিক মুসলমান অর্থাৎ যতটুকু আমার ইচ্ছা ততটুকু মানে যখনই মন চায় সুবিধা হয় তখনই আমরা ওখান থেকে সরে পড়ি এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন উদুহুলু ফিসিল মে কাফা হে মুসল ইমানদার তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন কোরআনে কারণ সুরা বাকার দুশো আট নাম বায়াতে ইয়া ইউহাল্লাদিন আহমদ উদুহুলু ফিসিল মে কাফা হে মোমেন ইমানদারগণ তোমরা পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করো এই কথাটাই আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা আলিমরানের একশো দুই নাম্বার আয়াতে বলছেন অলা তামুতুন্না ইল্লা ওয়াং তু মুসলিমুন তোমরা মুসলমান না হয়ে বলো না তার মানে পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে বলো না আল্লাহ মোমেনদেরকে বলছেন ইয়া ইহল্লাদিন আহমানুদ হুলু ফিসিল মে কাফা হে ইমানদারগণ তোমরা পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করো অলা তাত্তাবি হুতুয়া তে শয়তান তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না কেননা ইন্নাহু রকম আদুভু মুবিন নিশ্চয়ই সে হচ্ছে তোমাদের স্পষ্ট দুশ্মন তাহলে আমরা যতটুকু ইসলামের মানি ততটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর দিনকে মানি আর যে মুসলমান সেই আমি হই আপনি হন অথবা যে দেশের হোক না কেন যতটুকু সে ইসলামের অং বাইরে মানে আল্লাহ এবং আল্লাহর নির্দেশের অমান্য করে সে কার অনুসরণ করে সে শয়তানের অনুসরণ করে কাজে আমরা শয়তানের অনুসরণ করব আর আল্লাহ শান্তি শান্তির আধার ইসলাম শান্তি ধর্ম এবং জান্নাতকে
আজকে বলা হচ্ছে দারুস সালাম শান্তির স্থান শান্তির নিবাস কাজেই এই সত্যিকার অর্থে যারা আল্লাহর এই শান্তিময় শান্তির আধারে শান্তির ধর্ম গ্রহণ করবে তারাই তো পরকালে শান্তির ঘরে থাকবে আর যদি আমরা এই দুনিয়াতে অশান্তি করি নিজেরা অশান্তিতে জ্বলবো অন্যদের অশান্তির কারণ হব তাহলে আমাদের পরকাল বিনষ্ট হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে ইসলামকে বুঝে শুনে মানার তফিক দান করুন ইসলাম সত্যিকার অর্থে শান্তির ধর্ম ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম নয় ইসলামে কোনো রকম সন্ত্রাসবাদ নেই সকল প্রকার শান্তি ইসলামে নিত তবে শর্ত হচ্ছে আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে কিছু মানব আর কিছু মানব না তাহলে হবে না তাই যদি মানি সেটা আজকে সমাজে মুসলিম সমাজে সব জায়গায় পরিলক্ষিত হচ্ছে আমরা অনেকেই অধিকাংশ লোক কিছু মানি আর কিছু মানি না তাই তো আমরা শান্তি পাচ্ছি না কারণ আল্লাহ বলছেন সুরা বাকার পঁচাশি নম্বর আয়তে আফা তু মেনু না বিবাদ এর কিতাব ফুরু না বিবাদ তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ স্বীকার করবে বিশ্বাস করবে আর কিছু অবিশ্বাস করবে অমান্য করবে আমরা কিছু অংশ মানছি আর কিছু অংশ মানছি না এই জন্য আমাদের দুনিয়াতে লাঞ্ছনা যেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু চাইলে আল্লাহ কবুল করবে না এবং সে পরকালে সব এই ক্ষতিগ্রস্ত কাজে আমরা যদি ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাই আমরা যদি শান্তি চাই নিরাপত্তা চাই তাহলে ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম নিরাপত্তার ধর্ম এই শান্তি এবং নিরাপত্তার দুনিয়া এবং আখরাতে আসুন আমরা ইসলামকে চর্চা করি ইসলামকে মান্য করি ইসলামকে জানি মুখে মুখে ইসলামের কথা না বলে আমরা অন্তর থেকে ইসলামকে গ্রহণ করি অন্তর থেকে ইসলামকে ভালোবাসি অন্তর থেকে ইসলামকে প্র্যাকটিস করি তাহলে এই সত্যিকার অর্থে আমাদের মুসলিম সমাজ আমাদের বিশ্বে শান্তি আসবে অন্যথায় যতই চিৎকার করি শান্তির জন্য যত রকম বাহিনী আমরা কায়েম করি না কেন প্রকৃত শান্তি আসবে না আসতে হলে আমাদেরকে ইসলামে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে আমরা এই কামনা করছি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে ইসলামকে জানার বুঝার মানার তফিক দান করুন ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم احفظ المسلمين من ايدي الظالمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين من ايدي الظالمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين من ايدي الظالمين في كل مكان اللهم امننا في بلادنا وصاير بلاد المسلمين اللهم امننا في بلادنا وصاير بلاد المسلمين اللهم امننا في بلادنا وصاير بلاد المسلمين اللهم اعطنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقينا ذاب النار فاذكرني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله